ஹலோ அப்ரி ஒன் வெல்கம் சேனல் இஸ் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் சேட் ஜிபிடியோட ஹெல்ப்போட எக்ஸில் எப்படி யூஸ் பண்ணலாமுங்கிறத பற்றி தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே புரியுதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நீங்கள் இன்னுமே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெலைக்னை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை மறக்காமல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இந்த ஃபைலோட டவுன்லோட் லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் நாம் இப்போ பார்க்க போகிற எக்ஸாம்பிளுக்கான ப்ராம்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஷீட்லையும் இந்த மாதிரி கமெண்ட் பாக்ஸில் இருக்கும் பட் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராம்ஸை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த டேட்டா செட்டில் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸ் இருக்குது எந்த ரீஜனில் எந்த இயரில் எவ்வளோ குவான்டிட்டி அண்ட் என்ன அமௌண்ட்டுக்கு சேல் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற டேட்டா இருக்குது பட் நமக்கு இப்போ என்ன தேவைப்படுதுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ரீஜன் மட்டும் எவ்வளோ குவான்டிட்டி சேல் ஆயிருக்கு உதாரணத்துக்கு ஈஸ்ட் ரீஜனில் எவ்வளோ குவான்டிட்டி வெஸ்ட்டில் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவை ஸோ அப்போது என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ராம்டை கொடுத்து ஜிபிடியிலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரி இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்குற இந்த ப்ராம்டை நல்லா கவனிங்க இது ஒரு நியூ சேட்டுங்கிறதுனால எனக்கு தேவைப்படக்கூடியது ஒரு எக்ஸல் ஃபார்முலா ஸோ அதனால் இன் எக்ஸல் சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே தஸ் அ டேட்டா ஃப்ரம் ஏ ஒன் டு இ செவன்டீன் ஸோ நம்ம டேட்டா ஏ ஒன்லேருந்து இ செவன்டீன் ரேஞ்சில் இருக்குது அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய ஹெட்டர்ஸை மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் காப்பி பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன் ஒரு ஐடியாவுக்காக ஸோ நமக்கு என்ன தேவைன்னா அந்த சவுத் ரீஜனோட சம் குவான்டிட்டி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவை ஸோ இதுக்கு தான் ஃபார்முலா வேணும் ஜஸ்ட் நம்ம என்ட்ரு கொடுத்து அந்த ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கலாம் ஸோ நமக்கு சம் பண்ணணும் பட் ஒரு குறிப்பிட்ட கிரைடீரியாவை பேஸ் பண்ணி தான் சம் பண்ணணுங்கிறதுனால சம் இஃபர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கு இதை காப்பி பண்ணிக்கலாம் எதுக்காக இந்த மாதிரி ரேஞ்சோட ரெஃபரன்ஸ்லாம் கொடுக்குறோம்னா நமக்கு ஃபங்க்ஷனில் இந்த வேலை அந்த ஃபார்முலாவில் அந்த வேலை பார்த்தீங்கன்னா மிச்சமாகும் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு காப்பி பண்ணியாச்சு இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் பேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நமக்கு ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு பட் என்ன விஷயம்னா ஏற்கனவே நான் சவுத் அப்படிங்கிறத ப்ராம்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்ததுனால கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா கிரைடீரியாவில் சவுத் அப்படிங்கிறது மட்டும் வந்திருக்கு பட் எனக்கு எந்த ரீஜன் வேணும் அப்படிங்கிறத ஐ டூ ஐ ஐ மீன் சாரி ஐ ஒன்னுங்கிற செல்லில் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதனால் கம்ப்ளீட்டாக இந்த கிரைடீரியா ஒன் அப்படிங்கிறத மட்டும் இந்த செல்லுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த செல்லில் சவுத் மட்டும் இல்லை ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட் எந்த ரீஜன் நான் சேஞ்ச் பண்ணாலும் கரெக்டாக நமக்கு அந்த குவான்டிட்டியோட சம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும் ஸோ அப்போது வெஸ்ட் ரீஜனோட டோட்டல் குவான்டிட்டி என்ன நைன் நைன்டி செவன் ஜஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் சிம்பிளாக ஹெட்டிங்கில் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எல் கொடுத்து நம்ம ஃபில்ட்ரை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு தேவை வெறும் ரீஜன் அதுவும் ஈஸ்ட் ஐம் சாரி வெஸ்ட் ரீஜன் தேவை இல்லையா ஸோ வெஸ்ட்டை மட்டும் கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் அந்த குவான்டிட்டியை நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே போய் பார்த்தோம்னா சம் எனது நைன் சரி செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இங்கே நமக்கு கஸ்டமர் ஐடி பார்த்திங்கன்னா இருக்குது இதில் வந்து கஸ்டமரோட நேம் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் அவங்களோட ஆர்டர் ஐடியும் பார்த்திங்கன்னா அட் சிம்பிள் போட்டு இருக்குது பட் நமக்கு என்ன தேவைன்னா கஸ்டமர் நேம் இந்த பிங்கிற காலமில் பார்த்திங்கன்னா வந்துடணும் அதுவும் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நேம் அண்ட் லாஸ்ட் நேமோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேப்ஸில் வரணும் ஆர்டர் ஐடி மட்டும் பார்த்திங்கன்னா தனியாக வரணும் ஸோ நமக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா தேவை பட் நம்ம ப்ராம்ட் ஒரே தான் கொடுக்க போகிறோம் ஓகே ஜஸ்ட் நம்ம கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து ப்ராம்டை பேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ப்ராம்டை கவனித்து பார்த்தோம்னா எனக்கு ரெண்டு விஷயம் தேவை அதை ரெண்டு லைனில் பார்த்திங்கன்னா அழகாக மென்ஷன் பண்ணியாச்சு ஆனால் என் டேட்டா எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு மாடல் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் டேட்டாவை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ என் டேட்டா காலம் ஏல இப்படி தான் இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா ஸோ நமக்கு பி காலமில் பார்த்திங்கன்னா நேம் மட்டும் தேவை அண்ட் வரக்கூடிய அந்த ரெண்டு நேமே கேப்ஸில் வரணும் ஐ மீன் ஸ்டார்டிங் லெட்டர் கேப்ஸில் வரணும் ரெண்டாவது ஆர்டர் ஐடி மட்டும்தான் தேவை அதுவும் அந்த அட் சிம்பிள் இல்லாமல் தான் வேணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறோம் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷன்லாம் போட்டு வந்திருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக அது கஸ்டமர் நேமுக்கு தான் பிகாஸ் நமக்கு அது ஸ்டார்டிங்கில் கேப்ஸோட வேணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஜஸ்ட் இதை என்ன பண்ணலாம் காபி பண்ணிக்கலாம் ஆரம்பத்திலேயே நான் சொன்ன மாதிரி தான் போன ப்ராம்ட்லேயே சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெஃபரன்ஸ் என்ன பண்ணுங்க கொடுங்க காலம் ஏ இல்லை என்ன ரெஃபரன்ஸில் இருக்குன்னு கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஃபார்முலாவில் வேலை இருக்காது பட் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு ஒரு வேலை வந்திருக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேலை ஜஸ்ட் இதை காப்பி பண்ணி என்ன பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து என்ன பண்ணலாம் பேஸ் பண்ணலாம் இங்கே ஏன் எரர் வருதுன்னா காரணம் ஏ ஒன் அப்படிங்கிற செல்லில் நமக்கு கஸ்டமர் ஐடி அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட்டிங் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நமக்கு தேவையானது பார்த்தோம்னா ஏ டூ தான் ஓகே ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நமக்கு அந்த அட் இல்லை அண்ட் அதே மாதிரி வரக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் நேம் அண்ட் லாஸ்ட் நேம் ரெண்டுமே அந்த ஸ்டார்டிங் லெட்டர் நமக்கு கேப்ஸ்லேயே வந்தாச்சு அண்ட் இதை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது ஆர்டர் ஐடி ஸோ மிட் ஃபங்க்ஷன் சர்ச் இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி இருக்குது ஜஸ்ட் நம்ம காப்பி பண்ணி இதையும் என்ன பண்ணலாம் பேஸ் பண்ணலாம் இங்கேயும் நம்ம ரெஃபரன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ எங்கெல்லாம் ஏ ஒன் வருதோ அந்த இடத்துல நம்ம ஏ டூ பார்த்திங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெஃபரன்ஸை முன்னாடியே கொடுத்துட்டோம்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வேலை இருக்காது ஜஸ்ட் நம்ம என்ட்ரு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ கரெக்டாக நமக்கு அந்த ஆர்டர் ஐடி மட்டும் தனியாக பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வந்தாச்சு ஒருவேளை நமக்கு கிடச்சிருக்கிற ஃபார்முலா வேலை செய்யுது ஆனால் அதை பற்றி கொஞ்சம் டீப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தேவை ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் அதில் என்ன வேலை செய்யுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னா ஜஸ்ட் அதை காப்பி பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்பிளைன் திஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் இல்லை பிரேக் டவுன் திஸ் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அப்போது உங்களுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஓகே ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் என்னென்ன வேலை செய்யுது எது எது என்னென்ன பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படிங்கிறது இங்கே தெளிவாக பார்த்திங்கன்னா மென்ஷன் ஆயிரும் ஸோ அப்போ நம்ம ஈஸியாக அதை பிரேக் டவுன் பண்ணி ஒவ்வொன்றும் ஆர்கியூமெண்ட்டும் எதுக்கு வேலை செய்யுதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போது மிட் ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஆப்ரேட்டர் இருந்துச்சு இப்போ அது ஏன் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே ஸோ தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டோட சப்ஜெக்ட் மார்க்ஸ் இருக்குது டோட்டல் ஆவரேஜ் இருக்குது ஸோ ரிசல்ட் அண்ட் கிரேட் பார்த்திங்கன்னா தேவை முதல்ல நமக்கு ரிசல்ட் பார்த்திங்கன்னா வேணும் ஸோ நம்ம டீஃபால்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா இஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இந்த வாட்டி ப்ராம்ட்டை கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட் மார்க் வந்து பி டூலேருந்து எஃப் டூ வரைக்கும் இருக்குது அண்ட் நமக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆர் அபவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருந்தால் ரிசல்ட் பாஸ்னு வரணும் அது எந்த செல்லில் வரணும் அப்படிங்கிறதும் கொடுத்துருக்குறேன் அண்ட் ஒரு வேலை இல்லை நான் பிலோ தேர்ட்டி ஃபைவ்னு வந்தால் அதுவும் ஃபெயில் அண்ட் எந்த செல்லில் வரணும் அப்படிங்கிற ரெஃபரன்ஸ் இந்த வாட்டி சரியாகவே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அப்போ நமக்கு இஃப் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஃபார்முலா தான் நாம் எதிர்பார்க்குறோம் பட் நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக இஃப் ஃபங்க்ஷனோட ஆண்டை கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் பட் இந்த வாட்டி இஃப் அண்ட் மினிமம் பார்த்திங்கன்னா வந்திருக்கு கண்டிப்பாக இதுவும் ஒர்க் ஆகும் ஜஸ்ட் நம்ம கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ் பண்ணோம்னா ரிசல்ட் நமக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்தாச்சு ஒரு இடத்துல ஃபெயில் காரணம் பார்த்தோம்னா சப்ஜெக்ட் ஒன் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஃபோர் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் மார்க் தான் எடுத்திருக்காரு ஸோ அது பிலோ தேர்ட்டி ஃபைவ் வரதுனால அது ஃபெயில் ஸோ அடுத்தது நமக்கு கிரேட் தேவை ஸோ இந்த வாட்டி கிரேட் வந்து ஹெச் டூ டு ஹெச் சிக்ஸ் ஒரே காலமில் தான் ஆவரேஜ் இருக்குது அண்ட் நமக்கு அது எப்படி தேவை நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆர் அபவ் எடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏ ப்ளஸ் கிரேடு எயிட்டி ஆர் எயிட்டி அபவ் எடுத்தாங்கன்னா ஏ செவன்ட்டி ஆர் செவன்ட்டி அபவ் எடுத்தாங்கன்னா பி அண்ட் சிக்ஸ்டி அபவ் எடுத்தாங்கன்னா சி அதுக்கு கீழே இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அப்போ அவங்களுக்கு நோ கிரேட் சிம்பிள் லாங்குவேஜில் நீங்கள் இந்த மாதிரி டைப் பண்ணாலே போதும் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்போ நமக்கு நெஸ்டட் ஃபங்க்ஷன் தான் பார்த்திங்கன்னா வரணும் ஸோ அப்போ இஃப் குள்ளே இஃப் குள்ளே இஃப் நமக்கு என்ன ஆகுது நெஸ்ட் ஆகி வந்திருக்கு பட் இப்போ பார்த்தோம்னா நமக்கு இஃப் எஸ் ஃபங்க்ஷனும் அவைலபிளாக இருக்குது ஓகே நீங்கள் இந்த மாதிரி நெஸ்டட் எஃப் யூஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இஃப் எஸ் ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது பட் ஜஸ்ட் இதை கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம எடுக்கல இது ஆவரேஜை பேஸ் பண்ணிங்கிறதுனால அப்போது நமக்கு பார்த்தோம்னா பாஸோ ஃபெயிலோ அவங்களுக்கு என்ன வரும் கிரேட் வரலாம் பட் நமக்கு ஆவரேஜை பேஸ் பண்ணி தான் சிக்ஸ்டிக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு என்ன கிடையாது நோ கிரேட் ஒரு வேலை சிக்ஸ்டிக்கு
வேலை பார்த்தீங்கன்னா மிச்சமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து முதல் இதை செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து நம்ம இதை பேஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ நமக்கு ரிசல்ட் வந்தாச்சு மற்றபடி இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்மேட்டிங் நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் ஹோம் டேபில் போட்டோம்னா நமக்கு ஃபார்மேட்டிங் இங்கேருந்து என்ன பண்ணலாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிளியரில் போயிட்டு கிளியர் ஃபார்மேட் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நமக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்தாச்சு ஸோ இந்த வாட்டி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரிசல்ட் வேறு மாதிரி வந்திருக்கு கவனிச்சிங்களா முன்னாடி நமக்கு வி லுக்கப் அந்த ஃபார்முலாவே பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு பட் இப்போ வேறு எக்ஸாம்பிள் வந்திருக்கு ஸோ இதுதான் நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் சேம் ப்ராம்ட்டை கொடுக்கும் போதும் சரி பட் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ப்ராம்ட் தான் கொடுத்தோம் பட் சேம் ப்ராம்ட்டை கொடுக்கும் போது கூட நமக்கு வந்த ரிசல்ட் பார்த்திங்கன்னா ரிப்பீட் ஆகாது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ரிசல்ட்டை நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ அதுதான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஃபிஃப்த் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் வைஸ் நமக்கு கைடன்ஸ் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் உதாரணத்துக்கு எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு இல்லையா எனக்கு இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு டிராப் டவுன் லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேவை ஓகே ஸோ அப்போ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராம்ட்டை நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ அப்போ ப்ராடக்டோட நேம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏ டூலேருந்து ஏ லெவன் வரைக்கும் இருக்குது எனக்கு வந்து டி டூ செல்லில் ஒரு டிராப் டவுன் லிஸ்ட்டு தேவை அதை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ அப்போது டேட்டா வேலிடேஷன் மூலியமாக போய் நம்ம அதை செய்யணும் ஸோ அந்த ஸ்டெப்ஸ் நமக்கு எந்த அளவுக்கு பிரேக் டவுன் ஆகி தெளிவாக வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அண்ட் இதில் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சோர்ஸ் ஏரியாவில் என்ன ஆர்குமெண்ட்டை அங்கே கொடுக்கணும் ஐ மீன் சாரி என்ன ரெஃபரன்ஸை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்தாச்சு ஸோ இதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ முதல்ல செலக்ட் த செல் டி டூ இல்லையா ஸோ டி டூ நம்ம என்ன பண்ணலாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டேட்டா டேபில் டேட்டா வேலிடேஷன் வந்து டேட்டா டூல்ஸ் குரூப்பில் இருந்து எடுக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் டேட்டா டேபுக்குள்ளே போகலாம் ஓகே டேட்டா டேபில் டேட்டா டூல்ஸ் குரூப்பில் போய் பார்த்தோம்னா அங்கே நமக்கு டேட்டா வேலிடேஷன் இருக்குது அதில் போய் பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செட்டிங்ஸ் டேபில் செட்டிங்ஸ் டேப் அண்ட் வந்து அலோவ் அலோவ் ட்ராப் டவுனில் சூஸ் லிஸ்ட் இல்லையா ஸோ அப்போ லிஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் எடுத்துக்கலாம் இங்கே தான் நமக்கு சோர்ஸ் இருக்குது அண்ட் இந்த சோர்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கரெக்டாக இதை ரெஃபரன்ஸ் என்ன பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணி கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து என்ன பண்ணிடலாம் பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒருவேளை நீங்கள் ப்ராம்ட்டை கொடுத்து ஜெனரேட் பண்ணும் போது ஈக்குவல் டு இல்லாமல் வந்துச்சுன்னா அது தப்பு அப்போ உங்களுக்கு வராது ஓகே ஸோ அதனால் ஈக்குவல் டூவோட தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் இந்த ரெஃபரன்ஸை அதை மறந்துட வேண்டாம் ஸோ இப்போ போய் நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு ப்ராடக்டோட நேம்ஸ் எல்லாம் வந்தாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம மல்டிபிள் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒவ்வொன்றுலையும் தனித்தனியாக நம்ம வந்து வேறு வேறு ப்ராடக்ட் லிஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் சாரி ப்ராடக்ட் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக இப்போ அப்டேட்டடில் பார்த்தோம்னா நீங்கள் டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாலே அதுக்கு ரிலேட்டடான இதுவே ஒரு நார்மல் அதாவது டிஃபால்ட் ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட்டே ஒரு சர்ச்சபிள் ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட்டாக தான் இப்போ வேலை செய்யுது அதனால் நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இங்கே போயிட்டு நம்ம எஸ் நம்ம கொடுத்தோம்னா எஸ் சீரியஸில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் முன்னாடி தான் நம்ம சர்ச்சபிள் ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட்லாம் ரெடி பண்ணுவோம் இப்போ அப்படி கிடையாது நமக்கு தேவையானது நம்ம டைப் பண்ணும் போதே பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும் ஸோ அப்போ ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபைனலாக சிக்ஸ்த் எக்ஸாம்பிள் மேக்ரோ பேஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே விபிஐ கோட்ஸை பேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு என்ன விஷயம்னா நியூ எம்ப்ளாயீஸோட நேம்ஸ் எல்லாம் இங்கே கா இந்த காலமில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே அண்ட் அவங்களோட இமெயில் ஐடிஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இவங்க நியூ எம்ப்ளாயீஸுங்கிறதுனால இவங்க எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீட்டிங் இமெயில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடணும் ஓகே எல்லா மெயில் ஐடி இங்கே இருக்க போகுது அந்தந்த மெயில் ஐடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீட்டிங் இமெயில் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாருக்கும் என்ன ஆயிரணும் போயிடணும் ஓகே ஸோ அதுக்கு நமக்கு ஒரு மேக்ரோ பார்த்தீங்கன்னா தேவை முதல்ல நாம் இந்த எக்ஸல் ஃபைல மேக்ரோ எனேபிள்டு எக்ஸல் ஃபைலை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ எஃப் டுவெல் ஷார்ட்கட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி நாம் சேவ் ஆஸ்குள்ளே வரோம் அண்ட் இதில் போயிட்டு மேக்ரோ எனேபிள்டு ஒர்க் புக்கை நான் என்ன பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஆஸ் யூஷுவல் நமக்கு டெஸ்க்டாப்பில் தான் பார்த்தீங்கன்னா சேவ் பண்ணுறோம் ஓகே ஓகே ஸோ இந்த ப்ராம்ட்டை நீங்கள் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் நியூ இமெய
ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டெவலப்பர் டேப்பில் ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸில் போயிட்டு கண்ட்ரோல்ஸில் இன்சர்ட்டில் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பட்டன் என்ன பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த பட்டன் என்ன கேட்குது ஒரு மேக்ரோ நேம் கொடுங்க நம்ம ஒரு நியூ மேக்ரோ தான் பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் பண்ணுறோம் பட் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம்னா நமக்கு எங்கே வந்தாச்சு சேட் ஜிபிடிலேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கும் ஓகே ஸோ ஒரு நியூ மாடல் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆல்ட் எஃப் லெவன் கொடுத்து விபி எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணணும் அதில் ஒரு நியூ மாடல் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் டெவலப்பர் டேப்பில் உங்களுக்கு தேவையான கண்ட்ரோல்ஸ் குரூப்பில் இன்சர்ட்டில் இருந்து பட்டன் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அசைன் மேக்ரோ கொடுத்து நீங்கள் அதை அசைன் பண்ணலாம் பட் நமக்கு மேலே கோடு வந்திருக்கு இல்லையா நம்ம கொடுத்த ரெஃபரன்ஸ்லாம் கரெக்டாக வந்திருக்கா உள்ள செல் ரேஞ்சில் இமெயில் அட்ரஸ்ஸு சப்ஜெக்ட் என்ன கொடுத்துருக்கு வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் ஓகே டியர் எம்ப்ளாய் நேமு ஓகே ரைட் சரி ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து ஜஸ்ட் நம்ம பேஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ அங்கங்கே கமெண்ட் லைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம கோடை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் சரி ஜஸ்ட் நான் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிவிட்டு விபி எடிட்டர் என்ன பண்ணுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா ரெடியாக இருக்குது பட் இன்னும் அந்த பட்டன் எடிட்டபிளாக இல்லை ஓகே ஐ மீன் பட்டன் இன்னும் எடிட் பண்ணல ஸோ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அந்த பட்டன் ஒருவேளை இப்படி கிளிக்கபு கிளிக்கபிளாக இருக்குன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த பட்டனை வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி எடிட் டெக்ஸ்ட் கொடுத்து அந்த பட்டனில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் இப்போதைக்கு அதில் சென்ட் க்ரீட்டிங்ஸ் அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணுறேன் டெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ என்னென்னா பட்டன் ரெடியாக இருக்குது இன்னும் அந்த அசைன்மெண்டில் அந்த மேக்ரோவை ரைட் கிளிக் பண்ணி அசைன் மேக்ரோ கொடுத்து இந்த சென்ட் க்ரீட்டிங் இமெயில் அப்படிங்கிற மேக்ரோ நல்லா கவனிச்சிங்களா இதுதான் நேம் நம்ம க்ரியேட் பண்ண மேக்ரோட நேம் அது தான் ஸோ அந்த நேமை கொடுத்து ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிடலாம் ஓகே கொடுத்து அசைன் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நாம் கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த பி காலமில் இருக்கக்கூடிய பி டூலருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த இமெயில் ஐடிஸ்க்கெலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன போயிடணும் இமெயில் போயிடணும் ஸோ இங்கே இருக்கிறது ரெண்டுமே நம்ம நம்மளுடைய இமெயில் ஐடி தான் ஸோ சென்ட் க்ரீட்டிங்ஸ் கொடுத்துடலாம் கொடுத்துட்டு இப்போ நாம் நம்மளுடைய இன்பாக்ஸை செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக நமக்கு எந்த வேலை வேண்டாம் நினச்சோமோ அதுதான் நடக்குது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நாம் போய் உட்காந்து இப்போ ஒரு பத்து பேருக்கு இல்லை இருபது பேருக்குன்னா யோசித்து பாருங்கள் நாம் போய் உட்காந்து சென்டுன்னு கொடுத்துட்ருக்க முடியாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மறுபடியும் நாம் இதே ப்ராம்ட் தான் பட் நம்ம ரீஜெனரேட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ கீழே போயிட்டு ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரீஜெனரேட் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ நமக்கு செகண்ட் ரிசல்ட் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகே ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு அட்டம்ப்ட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா நமக்கு நல்ல கோட் கிடச்சிது ஜஸ்ட் நம்ம கிளிக் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லுக் ஓப்பன் ஆகலை ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் நமக்கு சென்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம இன்பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்பாக்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு அண்ட் செகண்ட் இன்பாக்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வந்தாச்சு ஸோ சிம்பிள் இமெயில் தான் பட் நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய கஸ்டமைசேஷன் வேணும்னும் போது அதையும் நம்ம ப்ராம்ட்டில் கொடுத்து நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் அண்ட் ப்ரீவியஸ் எக்ஸல் வீடியோஸ்க்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை பார்க்கலாம் அதுவரை காத